హాయ్ ఫ్రెండ్స్ కాస్కట్ బ్లౌజ్ ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి ఆ జాకెట్తో ముందుగా సన్నగా ఉండేవారు ఎయిటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలి లావు ఉండేవాళ్ళు వన్ మీటర్ తీసుకోవాలి మనకి ముందుగా అంచు భాగాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎదురు భాగంగా వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ముందు మనం కింద బ్లౌజ్ నడుము భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు ఖర్చు భాగాన్ని మంచి ఫోల్డ్ చేసి పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనం బెల్ట్ భాగాన్ని తీసుకోవాలి ముందు కింద మనం బార్డర్ తీసుకోవాలి బెల్ట్ భాగాన్ని వేరే ముక్కను తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ జాయిన్ చేసే దగ్గర మనం పాయింట్ ఎక్స్ట్రా కిందకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి బార్డర్ దగ్గర ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ తీస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఖర్చు భాగం లేదు కాబట్టి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఖర్చు భాగం కోసం డాట్స్ కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అంటే త్రీ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు డీ భాగం తీసుకోవాలి ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి మనకి డీ భాగం ఎంత అయితే ఉందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పాయింట్ ఎక్స్ట్రా పైకి తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు డీప్ దగ్గర నుంచి పట్టుకొని మనం షోల్డర్ దగ్గర లూజ్ తీసుకోవాలి విధంగా మనకి మెడ భాగం ఎంత అయితే ఉందో కరెక్ట్గా అంతవరకు ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పాయింట్ ఎక్స్ట్రా బయటకి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవు ఖర్చు భాగంతో ఎంత అయితే పొడవు ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజ్ తీసుకోవాలి ఖర్చు భాగంతో ఒక మార్కింగ్ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంగ భాగానికి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు లూజ్ మనం టూ ఇంచెస్ కింద ఖర్చు భాగానికి పెంచుకున్నాం కాబట్టి టూ ఇంచెస్ కూడా ఇక్కడ కూడా చంగ భాగానికి పెంచుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి పాయింట్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి లూజ్ని బట్టి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఎంత అయితే మనకి టూ ఇంచెస్ పెంచాం కాబట్టి టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మెడ భాగానికి కిందకి తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగం లూజు డీప్ భాగానికి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనకి చంగ భాగానికి గీసుకోవాలి ఇప్పుడు చంగ భాగానికి లూజ్ తీసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ లూజ్ బట్టి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను విధంగా ఖర్చు భాగానికి టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెంక భాగానికి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మనం పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి కార్నర్లో ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి మనం రౌండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి చిన్న మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి పై నుంచి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి పెద్ద మెడ కావాల్సిన వాళ్ళకి కొంచెం కింద నుంచి తీసుకోవచ్చు చిన్నగా కావాల్సిన వాళ్ళకి పై నుంచి తీస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి చంక భాగానికి సరిపోతుందిలో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి మనం కటింగ్ చేసే ముందు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి ఒకసారి మనకి ఖర్చు భాగానికి చూసుకోవాలి గ్యాప్ సరిపోతుందో లేదో లేదంటే కొంచెం పెంచుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి కటింగ్ చేస్తున్నాను ఖర్చు భాగం కోసం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఉండే విధంగా కొంచెం కటింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన బెల్ట్ భాగం దగ్గర జాయింట్ చేసే దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే వెనక భాగానికి డాట్స్ ఎలా వేయాలని చూపిస్తున్నానండి షోల్డర్ నుంచి మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకొని మన డాట్స్ పొడవు ఎంత అయితే ఉన్నాయో చూసుకుని మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ బార్డర్ దగ్గర నుంచి పొడవ భాగాన్ని చూసుకోవాలి మన ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా సన్నగానే తీసుకోవాలి ఇదే వెనక భాగంతోనే మనకి ముందు భాగానికి తీసుకోవాలి కింద నడుము భాగానే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా పైకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం మన ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గా తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని ఈ విధంగా ఈ విధంగా మనం చంక భాగం దగ్గర వేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు మనకి సరిపోతుంది లేదు ఒకసారి ముక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని షోల్డర్ పైన మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి సాగకుండా ఎంత అయితుందో కరెక్ట్గా ఈ విధంగా చూసుకోవాలి అంటే మనకి ఖర్చు భాగం ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీని చుట్టూ కూడా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకు ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా పైకి ఉంటుంది కాబట్టి మెడ భాగాన్ని పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను చంక భాగం దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి పైన షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెడ భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మెడ భాగాన్ని వేసుకోవాలి మనం కొంచెం పైకి మార్కింగ్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి కొంచెం లోతు భాగం లోపల తీసుకుని రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సరిపోతుంది లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కొంచెం కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేసుకోవచ్చు లేదా కొంచెం పైకి అయిపోతుంది అన్నట్లే కొంచెం ఈ విధంగా పైకి కూడా తీసుకోవచ్చు మార్కింగ్ మనం మనకి ఈ మార్కింగ్ నుంచి కట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉక్సుల భాగం దగ్గర నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం ఇంచు ఎక్స్ట్రా కిందకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగం దగ్గర నుంచి కింద డాట్కి మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్యలోనికి వేసుకొని చూసుకోవాలి విధంగా మనకి ఇది ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ వరకు కూడా మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి ఈ విధంగా రౌండ్ చేసుకోవాలి మనకు సన్న ఉండాలి పైన నుంచి సరిపోతుంది అది లాగు ఉండేవాళ్ళకు కొంచెం కింద నుంచి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మార్కింగ్ ఇప్పుడు నడుము భాగం పైకి వచ్చేసరికి కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి లోతు భాగం కోసం ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో అక్కడ ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను చంక భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ముందుగా మనం ఫోర్త్ డాట్ పెట్టుకునేటప్పుడు అయితే మాత్రం ఈ లోతు భాగం మనం పైకి తీసుకోకూడదు కింద నుంచి కట్ చేసుకోవాలి నేను డాట్ పెట్టట్లేదు కాబట్టి నేను లోతు తీస్తున్నాను ఇదిగా ఇప్పుడు మనం చంక భాగానికి మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ కార్నర్లో ముందుగా హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం చంక భాగం ముడతలు రాకుండా ఉండాలంటే ఈ విధంగా మనం లోతు భాగాన్ని ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తానండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మనం మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనకి డాట్స్ బా చూసుకునేటప్పుడు ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మన డాట్ పొడవును బట్టి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా సన్నగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కింద డాట్ ఎలా తీయాలని చూపిస్తుందండి ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మనకి ఖర్చు భాగానికి ఎంత అయితే ఉందో ఖర్చుతో ఒక మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అక్కడికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పొడవు భాగం చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ విధంగా రెండింటికి ఎంతైతే గ్యాప్ ఉందో మూడో దానికి కూడా అంతే గ్యాప్ ఉంచుకొని మనం మూడో డాట్కి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా రెండు వైపులో కూడా ఇదే విధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కోసం టూ ఫోల్డింగ్స్ తీసుకోవాలి ఇదే భాగాన్ని మధ్యకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు హ్యాండ్ లూస్ తీసుకోవాలి
మనకి కింద వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఉండే విధంగా కింద వదులుకొని మనం పైకి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు పోవడానికి పైకి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి పొడవు ఎంత అవుతుందో హ్యాండ్ పొడవు అక్కడికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి పైకి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు లూజుని బట్టి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు టూ ఇంచెస్ మనం బాడీకి ఏ విధంగా అయితే పెంచామో మనకి హ్యాండ్ కూడా అదేవిధంగా టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని పెంచుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి స్ట్రైట్గా వన్ ఇంచ్ వరకు తీసుకోవాలి వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి లోతు భాగం తీసుకుంటూ చంక భాగాన్ని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా భాగాన్ని కట్ చేసుకోవాలి మన షోల్డర్ మధ్యలోనికి కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇదిగా మనకి కింద స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అంటే ఫోల్డింగ్ దగ్గరికి కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్స్ రెండు లోపలికి వచ్చే విధంగా వేసుకోవాలి అంటే ఈ విధంగా ఒక ఎదురు బదురుగా వేసుకొని ఒక దానిపై వేసుకోవాలి ఇప్పుడు రాంగ్ సైడ్ని ముందే మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ప్లెయిన్ తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే ఉందో అక్కడి నుంచి మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మనం వన్ ఇంచ్ వరకు లోతు తీయలేదు కాబట్టి వన్ ఇంచ్ వరకు కూడా మనం లోతు భాగం తీసుకోవాలి మన స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా మనకి బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు మనం షేప్ పట్టిని తీసుకోవాలి అది కూడా ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్ని మనం ఓపెన్ సైడ్ పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి కింద కూడా ఖర్చు భాగానికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం పైన బాడీకి టూ ఇంచెస్ ఏ విధంగా పెంచామో మనం షేప్ పట్టి కూడా అదేవిధంగా పెంచుకోవాలి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుం భాగాన్ని కలుపుకోవాలి మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే నాలుగు నాలుగు తీసుకోవచ్చు తక్కువ ఉన్నట్లయితే రెండే తీసుకొని వెనుక భాగానికి వేరే కలర్ని అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ ముక్కలకి రెండు తీసుకోవాలి స్ట్రైట్గా అవి ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ రెండు తీసుకొని మనం జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి బెల్ట్ భాగం కోసం స్ట్రైట్గా ఉండే ముక్కలను తీసుకోవాలి ఒక టూ ఇంచెస్ ఉండే విధంగా మనకి ఈ విధంగా అంచున్నట్లయితే అంచు భాగం తీసుకోవచ్చు ఒక సైడ్ కుట్టిన అవసరం లేదు కాబట్టి అంచు భాగాలు తీసుకోవచ్చు మనకి నడుం భాగం పైకి ఎత్తకుండా ఉండడానికి మనం బెల్ట్ భాగాన్ని వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మెడ భాగానికి మనం ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గా తీసుకోవాలి మొక్కలను మనం క్రాస్ కటింగ్ ఎప్పుడు కూడా క్రాస్గా కట్ చేసుకొని క్రాస్గా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి